gente não destruir destruir os sonhos de vocês. <risos> Nem a reputação da The Ordinary, mas eu tô, vou ser sincera nessa resenha, né? Bem iluminado, assim, a pele fica parecendo hidratada de dentro pra fora, né? E esse aqui tá como se não tivesse passado nada, né? As coisas da The Ordinary são boas, vale a pena comprar? E a minha resposta é... Bem-vindo ao Che de Liá. O vídeo de hoje tá um pouquinho escuro porque o céu tá super nublado lá fora. Então, não se incomodem, por favor. Eu vim falar com vocês sobre o creme de uma das marcas americanas mais populares do mundo hoje, que é The Ordinary. Vou falar sobre o The Ordinary Natural Moisturizing Factors Plus AJ, que é um creme dessa marca americana que se chama The Decian. Então, The Ordinary é uma marca conhecida por ter produtos bem é, simples, assim, com formulações puras e que vão direto ao ponto, sabe? Por isso que ficou tão famosa. Que a gente se pergunta se vale a pena investir nesses produtos, como usar, etc. Porque até a maior parte dos produtos da The Ordinary são bem específicos para resolver um problema, assim, no... É, tem um ingrediente naquele produto que serve para tal função e em altas quantidades e você usa ele com aquela intenção específica se você conhece o ingrediente, sabe? Nesse vídeo eu vou falar então, vou mostrar para vocês qual é a consistência, é, o que, que eu achei de usar, quais foram os resultados na minha pele. Eu usei por três meses já esse creme. Então se você quer mais resenhas de produtos de skincare, especialmente coreanos, eu vou comparar inclusive com os cremes coreanos que eu costumo indicar pra vocês aqui no canal. É só se inscrever no botão abaixo se você não é inscrito ainda e ativar as notificações no sininho pra não perder nenhum vídeo novo, também deixa a sua curtida. Então esse aqui é um hidratante facial da The Ordinary, que é sempre né, o último passo da rotina antes do protetor solar e depois de você já ter aplicado qualquer outra coisa, já ter limpado o rosto, né, já ter feito tudo que você tem que fazer, você passa o hidratante. E o hidratante sempre antes do protetor solar, né? À noite o hidratante é a última coisa. Então o nome desse hidratante tá escrito aqui. The Ordinary Natural Moisturizing Factors Plus AJ Surface Hydration Formula. O que significa isso? Isso significa que esse hidratante contém ingredientes, componentes que são semelhantes aos componentes que existem na nossa pele já, que fornecem a hidratação natural que a gente tem, que fornecem né, a nossa estrutura da pele, que retém as moléculas de água. Então, são ingredientes que fazem uma mímica, sim. Eles é, se assemelham ao que já existe na nossa pele, aos nossos olhos naturais, a todos os componentes que já estão presentes na nossa pele. Claro que a maior parte deles é, é de origem de laboratório, né, mas é, são componentes, assim, muito parecidos, né, que a pele reconhece. Por isso é para ser um hidratante natural, um hidratante sem muitas firulas, mas pela lista de ingredientes a gente já vê que tem muita coisa aqui dentro, assim, diferente dos hidratantes que clamam ser mais naturais ou mais idênticos à, à pele, né, de origem coreana, que tem uma lista de ingredientes geralmente bem mínima, né? Contém só o mínimo para ter os máximos efeitos na sua pele, né? Como eu costumo falar para vocês. Aliás, se vocês não sabem por que eu gosto tanto de produtos coreanos, eu vou deixar linkado um vídeo aqui onde eu explico muito melhor, assim, o que, que acontece? Por que, que vem da Coreia, né? Dá para confiar? Qual é... Por que, que esses produtos têm qualidade, né? Qual é a diferença daqui para o ocidente? Então, se você está interessado, assiste aqui. Mas, voltando aqui no assunto, já começando por aí, pela lista de ingredientes desse creme. Realmente não contém nenhuma, é, nenhum ingrediente muito artificial, alguma coisa que vai fazer mal para nossa pele, tipo álcool, nada disso. É, realmente sem ingredientes muito honestos, porém a base desse creme é água e glicerina. Vamos combinar que a água e a glicerina não fazem muita coisa para nossa pele, então já começa por aí. Calma, a gente não vou destruir os sonhos de vocês, <risos> nem a reputação da The Ordinary, mas eu tô, vou ser sincera nessa resenha, né? Então, se vocês gostam de resenhas sinceras, dá uma curtida aí nesse vídeo. Então, é isso que significa Natural Moisturizing Factors. E o Plus AJ, o AJ significa 
ácido hialurônico. Eu já venho falando pra vocês de ácido hialurônico em vários vídeos variados aí do canal. Eu sempre tem ácido hialurônico presente em algum produto de skincare, né? Por quê? Como eu ando explicando, né? O ácido hialurônico é um componente que já existe na nossa pele, é um componente presente, natural na nossa pele, que a gente vai perdendo conforme a, gente, a pele fica ressecada, a gente toma muito sol ou a gente envelhece. Vai diminuindo a quantidade de ácido hialurônico na nossa pele e é o que mantém a pele cheia de hidratação, a pele elástica. Um dos componentes né, que mantém a pele é, elástica e cheinha, porque o ácido hialurônico, o que, que ele faz? Ele capta e retém moléculas de água dentro da nossa pele. Por isso que a gente tem uma aparência assim, com a pele lisinha, não uma uva passa. <risos> então, ótimo, tem ácido hialurônico nesse é, creme, nesse hidratante. E não é um ácido esfoliante, não é um ácido que vai irritar a nossa pele. O ácido hialurônico, ele serve somente para hidratação. Então, esse creme costuma ser indicado para quem tem pele sensível. Como, como, assim, um creme muito simples, um creme é, que se parece muito com cremes de farmácia franceses. E eu realmente acho que ele parece mesmo com cremes de farmácia franceses, porque ele realmente não tem firulas, ele não tem é, nada além da ideia da hidratação, de reter água e proteger a superfície da pele. Com ingredientes que não são irritantes, com ingredientes de origem mais natural. Então agora eu vou mostrar a consistência dele pra vocês. É, pra começar, a tampa não é a minha preferida, porque fica um monte de resto de creme aqui, assim. Mas eu tento uma tela limpinha. Mas é, de, é em tubo, então é bom porque a gente não precisa ficar colocando o dedo dentro do creme, né? Isso já é higiênico. Então quando ele sai do tubo, ele sai assim, tipo uma cobrinha na mão. E tem essa aparência bem branquinha. E eu fiquei com um pouco de receio que ele fosse muito grosso quando eu comprei. Mas ele não é grosso de ficar na superfície da pele, ser pegajoso, é, muito oleoso. Ele não tem nada disso. Então quando você espalha, assim que você começa a espalhar, ele fica esbranquiçado. Eu achei isso super estranho, pra ser sincera. <risos> Porque a maior parte dos cremes, ou todos os outros cremes que eu tenho, quando você espalha, eles é, ficam transparentes na hora, mesmo que eles sejam branquinhos, né? E ficam os cremes coreanos, né, que eu tenho, eles, é, conforme você espalha, você vai vendo a pele ficar mais luminosa e ficar, assim, com aquela aparência de hidratada, que tem a hidratada de dentro pra fora, sabe? E esse creme não dá essa aparência. Na verdade, eu achei que ele deixa uma aparência praticamente mate na pele. Eu achei isso bem estranho. Eu gosto de uma superfície um pouco mais iluminada. Esse creme aqui, acho que nem, ele nem tá refletindo a luz direito. Eu vou passar um outro creme coreano aqui que eu tenho na minha outra mão pra vocês verem a diferença. Então, esse outro creme aqui que também é branquinho coreano, já dá pra ver como ele reflete muito mais a luz do que esse creme da The Ordinary. Ou seja, ele ajuda a pele a reter mais água. E aí você espalha, ele fica imediatamente transparente. Deixa ele absorver um pouco na mão. Olha como a mão ficou iluminada. A pele fica muito iluminada. Agora compare com esse aqui. Vocês estão vendo a diferença? Como esse aqui reflete a luz de uma forma que fica bem iluminada, assim, a pele fica parecendo hidratada de dentro pra fora, né? E esse aqui tá como se não tivesse passado nada, né? Tipo, a pele fosca, assim. Então, essa é a principal diferença que eu vi assim que eu aplico o creme, dá pra ver essa diferença. E o potencial, tipo, o quanto ele hidrata a minha pele, acaba sendo equivalente ao quanto a minha mão brilha. <risos> é, esse creme eu recomendaria pra quem tem pele oleosa, quem tem pele seca, eu acho que não seria hidratação suficiente nunca. Assim, engraçado que esse creme me... Eu vi esse creme recomendado por uma moça que tem a pele seca. Então, eu acho que ela passa tantas camadas de skincare antes desse creme, que quando ela passa o creme já tá... É só pra sel, tá aquela seladinha mesmo no que ela já passou. Porque é, se você é uma pessoa mais minimalista, que não tem tantos passos de skincare na rotina, tem assim, só limpa e creme já direto, ou limpa, tonifica e creme, 
no máximo uma ampolazinha de vitamina C, e você tem a pele seca, esse creme não vai ser o suficiente pra você. Pra mim, que tenho a pele mista, eu passava esse creme e ele não hidratava a minha pele profundamente, o que causa vários problemas de pele. E, é, tipo, ficava só aquela camadinha na superfície e essa camadinha ficava com uma impressão de que ela tinha uma sensação de silicone. Eu fui, gente, eu olhei a fórmula desse creme várias vezes, só tem ingredientes realmente é, próximos, idem, mas idênticos aos naturais da pele. Então não tem nada de silicone aqui, mas eu não sei porque essa fórmula tem a sensação de silicone, como se eu tivesse passado um primer de silicone no rosto. E assim, a minha pele não gostou disso. Como vocês sabem, se vocês me acompanham aqui no canal, eu tenho a pele com muita tendência à acne. E mista, assim, no verão fica extremamente oleosa, no inverno fica meio seca, a minha pele é assim bem maluca e extremamente sensível, acho que sensível acima de tudo. E uma coisa que eu devo ressaltar é que esse creme realmente não me causou nenhuma irritação, mas pra mim os cremes coreanos que eu tenho dão de 10 a 0 nesse creme, porque eles não são só cremes simples assim, eles têm ativos naturais que ajudam a acalmar a pele, a desinflamar a pele... Uh, ajudam no anti-aging, ajudam em várias, vários aspectos da pele, a tornar a pele mais uniforme ou a clarear manchas na pele, etc. Esse creme não faz isso. Ele é só o que está escrito aqui na legenda mesmo, Surface Hydration Formula, que é uma fórmula para hidratar a superfície da pele. É literalmente isso. <risos> então, assim, se você tem muitos passos de skincare e só quer um creme pra selar o seu skincare e não tem tendência a acne, é um bom creme. É um bom creme. Agora, se você tem acne também, fique longe desse creme. Ou se você tem muitos poros congestionados, textura na pele. Porque depois de três meses, a minha pele ficou com tanta textura, com os poros tão bloqueados... Porque é por causa dessa sensação de silicone que eu falei. Então, silicone, vocês devem saber que é péssimo pra pele. Não tem silicone aqui, mas tem uma sensação de silicone absurda. E, inclusive, tem alguns protetores solares, principalmente hidratantes, que se eu passava em cima desse creme, parecia que ele fazia uma peliculazinha, assim, de silicone, esse creme. E aí, quando eu passava um protetor solar em cima, alguma outra coisa em cima, que eu tinha que massagear pra ser absorvido ele começava a fazer bolinhas, sabe? Faz bolinha branca, como se fosse sujeirinha de borracha. Péssimo. Então ele embolotava tudo. Então eu parei de usar esse creme no rosto, porque estava congestionando muito os meus poros, e eu vi a diferença quando eu deixei de usar. Então eu tenho certeza que foi esse creme que congestionou a minha pele toda, ficou horrível. Não era só para ser um vídeo de decepção, gente, mas eu tenho que ser sincera com vocês. Então já me perguntaram, né? As coisas da The Ordinary são boas? Vale a pena comprar? E a minha resposta é não se deixe levar pelas aclamações da mídia. <risos> é, tem coisas coreanas que são mil vezes melhores do que os produtos da The Ordinary, que valem muito, muito mais o seu dinheiro. Por quê? Porque a maior parte, assim, muitos dos produtos coreanos são formulados para pessoas leigas, entendeu? pessoas que não estão preocupadas em qual a porcentagem de tal ingrediente, né, tal fórmula e qual que, que esse ingrediente vai ter de feito com a minha pele, na minha pele, entendeu? Então, se você é uma pessoa que não entende tudo de ingredientes e quer, tipo, combinar todos os ativos na sua rotina e fazer o okay, quê e ver o efeito que tem na sua pele, se você não é um geek de skincare, The Ordinary não é pra você. É... É só isso, <risos> porque é exatamente como a fórmula desse creme aqui, não tem nada de usabilidade. Então, ele não é, assim, legal de usar se você não entende nada de skincare, só que é alguma coisa que deixa sua pele melhor, sabe? Ele é se você entende pra caramba de skincare e quer exatamente aquele ativo, aquele ingrediente na sua rotina. Detalhe, a minha pele também começou a ficar super oleosa depois de usar isso por um tempo. Porque isso não hidrata profundamente, sabe? Eu preciso... Todo mundo que tem pele oleosa, né? Que produz muita oleosidade, é porque tá faltando equilíbrio óleo e água na pele. Então, precisa ter mais hidratação profunda com água na pele. Entendeu? Precisa ter é, cremes 
que ajudem a balancear esse equilíbrio. E esse creme praticamente não ajuda porque ele não hidrata a pele com profundidade. Então era isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês nas decisões futuras. Beijos e até o próximo.